Jadi secara mentaliti itu kita terkaget-kaget. Uh-uh. Dan itu tiba-tiba harus diselesaikan oleh pendidikan tinggi. Hmm. Nah, itu kan uh, apa namanya? bikin kita bikin semua hmm. orang itu yeah. sempoyongan sebetulnya yeah, yeah, di situ yeah, yeah. gitu. Karena kita nggak siap secara pola pikir hmm. tetapi tiba-tiba dul 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 yeah, kayak yeah. gitu. Sobat, jumpa lagi dengan saya, tentu dengan Gajib NAS. Saya tidak sendirian, ada tamu saya yang istimewa. Saya akan sapa Laila Halid Alfirdos. Iya. Benar ya? Nah. Suka bolak-balik saya. Iya. Itu kok namanya surgawi banget itu, Ui. Alfirdos kan. Pernah cerita, pernah nanya sama ayah bunda? Nah dong. Apa? Oi. Ya karena ayah saya terinspirasi sama perempuan mm-hmm. hijacker di London itu. Oh gitu. <laughs> ya iya. Laila mm. Halid itu. Oh, Laila Halid ya. Iya. Ya, saya tahu. Itu. Dan suka membaca, menyaksikan, menonton karya-karya dia. Bapak saya lah itu. Lah ya? Iya. Lah ya. Dan menginspirasi itu. Iya. Ya. Hmm, harapannya juga begitu ya. <laughs> dan dan hebat juga. Ketebak. Mungkin. Uh, udah capek ya. pada sebagian Kayak besar ya, masih jauh ya. Hmm, gitu. um, selama ini kegiatan Mbak Laila apa? kegiatan saya pak selain saya tahu ngajar lah okay. pasti kegiatan saya mostly emang hanya bekerja pak hmm. bekerja jogging dan dengerin musik aja hmm. sibuk itu juga masih jogging? masih lah pak hmm. uh, apalagi kalau kolesterol naik harus jogging <laughs> Masa Mbak Lala sudah ada kolesterol? Oh, sudah lama. Nah. Oh. Jadi harus di maintain. Oke, okay. semua orang punya potensi. Iya. Uh, itu sih. Cuma memang tinggal pengaturannya Betul. supaya orang ini. pantura kan <laughs> begitu ya, ma- makanannya ya. ya. Semua makanan dia memang apa itu pekalongan. Iya. Itu santan semua ya. Gulai. Apalagi kita bekerjanya duduk. Hmm. Wah, duduk itu kan hmm. silent killer Betul. Tuh, kalau buat dosen itu. Betul. Jadi Kalau nggak yoga ya jogging mm-hmm. kayak gitu, sepedaan, mm-hmm. itu pak. Mm-hmm. Apalagi rembang. Oh, iya. Rembang kan makanan yang apa tuh, yang kuah yang apa itu? Kuah santan. Paling enak itu. Garam pak, Garam. Uh, ketemu itu. Padanya tinggi ya. Iya betul. Ginjal itu. Enak kan. di sini sakit di sini. <laughs> Tapi kan orang bilang ini malah lah. Kalau oh. kalau kalau soro itu kan ada relax. Iya betul. Orang sakit kan cuma di rumah sakit. <laughs> Ya benar. Saya bilang balik kan, ya orang mati juga di kuburan. Iya. <laughs> Mbak Lela, apa ya. yang Mbak Lela bisa lihat gitu ya tentang dunia kependidikan tinggi kita? Ya. Tampaknya uh, saya lihat aktivitas Mbak Lela ada di sektor itu dan banyak sekali melakukan keberakan-keberakan. Uis. Kenapa begitu ya? Uh, jadi. Apa sih yang Mbak Lela lihat di pendidikan tinggi itu? Okay. Walaupun walaupun saya bilang antara jelas nggak jelas, <laughs> gimana? Oke, okay. pendidikan tinggi itu sebetulnya kalau saya lihat tuh sangat bisa di manage pak, mm-hmm. meskipun ada banyak uncertainty ya dari mm-hmm. segi regulasinya, dari mm-hmm. segi supportingnya, tetapi sebetulnya ternyata ada kesempatan kesempatan mm-hmm. untuk bisa melakukan transformasi itu. Nah. Awalnya tuh saya juga orang yang cukup skeptis sebetulnya hmm. ya dengan kebijakan pendidikan tinggi. Hmm. Tapi salah satu teman saya mengingatkan saya hmm. gitu. Saya kira Pak Enhais tahu ya si Ruli hmm. gitu. Nah, hmm. Dosen komunikasi yang bilang, ya kita tahu kondisinya seperti ini. But if we don't do something, hmm. then it will remain hmm. kayak gitu hmm. gitu. Jadi Ruli itulah. Oke, okay, ternyata saya nggak boleh egois hmm. gitu. Jadi nggak boleh egois, cuman mikirin progres saya aja atau mungkin capaian saya aja. Ternyata saya juga harus membagi hmm, apa ya semacam kontribusi saya hmm. gitu. Jadi saya Ruli itu one of orang yang emang menginspirasi hmm. gitu. Jadi uh, all out banget. Hmm. Nah di situ oke okay, dia <tuh> sangat uh, punya concern di Misalnya mengelola S1, dia kan hmm. sangat rapi. Nah, saya, saya punya tahu, saya tahu. daya tarik yang lain di hmm. jurnal misalnya. Jadi, hmm. saya kira uh, kita punya 
keresahan yang sama. Hmm. Ada banyak battle naik dan juga hambatan-hambatan, tetapi ada tetap ada satu jalan yang bisa kita hmm. masuki hmm. untuk di, di situ kita bisa bermain ya. Iya betul. Kalau battle naik dan kawan-kawan tadi itu apa kira-kira yang selama ini menjadi apa gelayut ya gelayut dari dunia ya. pendidikan tinggi kita? Aduh berat memang pak. Hmm. Jadi kita itu kalau saya boleh berefleksi ya kita hmm. itu ada di masa yang penuh dengan keterkejutan. Hmm. Jadi kita itu kan selama 32 tahun tidak memiliki culture misalnya ya tidak hmm. terbangun culture critical thinking di sistem hmm. pendidikan kita. Hmm. Uh, karena dikunggung yes, kekuasaan ya. Yes, secara culture itu enggak terbentuk, hmm. tapi kemudian masuk reformasi terus ketemu sama digital hmm. era disruption. Hmm. Jadi secara mentality itu kita terkaget-kaget. Uh-uh. Dan itu tiba-tiba harus diselesaikan oleh pendidikan tinggi. Hmm. Nah, itu kan eh uh, apa namanya? bikin kita bikin semua hmm. orang itu yeah. sempoyongan sebetulnya yeah, di yeah, situ yeah. gitu. Karena kita nggak siap secara pola pikir, hmm. tetapi tiba-tiba dul 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 yeah, kayak yeah. gitu. Nah itu yang kemudian jadi, hmm. uh, apa PR-nya jadi sangat hmm. besar. Dari gitu. pendulum yang represi, kemudian bebas secara ekspresi. Yes, dengan yeah. tiba-tiba ada transformasi ada, digital. Ada era, ya. revolusi 4.0. Gitu yang impact betul impact ke betul. pendidikan ya. Ke pendidikan ya. Dosennya tergagap-gagap, betul. mahasiswanya tambah lagi hmm. kayak gitu. Di tengah-tengah itu ada Covid. Iya, ya, betul. Ternyata itu ada Covid. Hmm. Ya itu penjuru berapa penjuru ya, itu ya, ya. sektor pendidikan kita. Kalau ya. saya lihat ya Mbak Lela, ada hikmahnya juga loh Covid itu. Besar ya. bagi dunia pendidikan. Iya. Suka nggak suka kita harus akrab dengan teknologi. Iya. Orang mulanya masih menunda. Ya. mau penerapan uh, IT ya dalam pendidikan. Tapi ah begitu Covid <laughs> uh, ada gitu ya pandemik ya. Lalu kan kemudian uh, apa eh apa uh, akselerasi. Mau, gak mau. Mau, mau, gak mau. Mau, gak gitu mau. Ya. Iya. Di pengalaman yang Mbak Lela lihat di di kampus misalnya. Iya. Apa yang tampak akhirnya dari seluruh pemaksaan kehendak situasi ini? Oke, okay. uh, yang paling jelas yang saya rasakan itu sebetulnya produktivitasnya tuh jadi jadi multiplied ya pak. Mm-hmm. Jadi uh, kita jadi bisa menghandle satu pekerjaan di satu waktu berbarengan. Mm. Nah itu ya mungkin saya agak bisa memahami jika ada beberapa dosen yang mm. penyesuaiannya mm. butuh waktu lama mm-hmm. gitu kan. Tetapi di sisi yang lain ternyata itu bisa misalnya uh, apa bukannya kita mau mengaminkan multitasking tapi at least manajemennya itu justru jadi jauh lebih bisa diatur hmm, kalau hmm, menurut saya sih hmm. begitu dengan te- dengan nah, ya, metode ini, dengan ya, ya. apakah kemudian akan terus begini mbak Lala kalau dipaksa untuk berhenti juga akan jadi pertanyaan sebetulnya cara mensemutkan transisi ini mau dibalikkan ke yang dulu itu gimana coba itu kan tantangan juga buat universitas Betul. kita udah terbiasa yes gitu kan ha, ha. Ha, ha. lalu kita ambil lagi ke semula iya, susah juga iya benar. atau atau karena dua tiga tahun terakhir ini kita terbiasa online lalu kita harus mengulang metode baru klasikal menurut saya masalah juga masalah juga hmm. cuman memang kalau saya ngobrol dengan beberapa teman uh, Bervariasi sih, kita hmm. perlu meriset apakah sebetulnya COVID dengan adopsi digital itu mendukung produktivitas tuh dalam bentuk yang apa, seberapa jauh dan hmm. iya dalam proporsi yang seperti hmm. apa supaya misalnya universitas kalau mau menyesuaikan lagi kebijakannya kan bisa lebih di adjust hmm. gitu. Misalnya dengan yaitu dengan harus di harus harus betul-betul dilihat lah dikaji hmm. sebetulnya. Jadi kan nggak bisa. Oke okay, ini ada surat dari kementerian harus offline. Terus hmm. tiba-tiba harus hmm. offline. Nah itu kan hmm. harus harus ada transisi yang uh. Uh, memudahkan. Uh. Kalau dosen itu uh, gini, apakah misalnya ya dari keadaan yang klasikal Mm-mm. kemudian pakai online Mm-mm. daring gitu ya? Lalu kita dipaksa untuk balik lagi mm-hmm. ke klasikal misalnya, ya. kan ini akan jadi masalah juga. Betul. Ya secara by time orang pasti akan menyesuaikan kembali, but need another time hmm, gitu sih. Betul. Iya. Dan kan nanti juga akan gagu ya. Iya. Um, apa begini aja pemandangan sehari-hari di rumah 
dosen-dosen, guru-guru kita kan ah. itu kan double device ya. atau triple triple ya. uh, banyak sebanyak itu udah kayak laptop 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 ya, gitu okay. ya lalu kayak penjaga kepala security bisa memantau semua gedung di ya. kita mall. jadi IT operator IT operator <laughs> gitu ya nah tapi kan ada juga kelemahan ya mbak ya. Uh, kelemahannya adalah misalnya orang kedokteran Mm-mm. ada keluhan misalnya kan untuk anatomi Ya, ya, kuliah anatomi itu kan sampai kemudian ke detail ya. terhadap apa nih syarap misalnya kan ya. kalau memang memang mata kuliahnya itu kan kasihan mahasiswa wah tapi kalau kayak gitu kayak suami saya tuh yang bisa nyeritain cerita temennya ternyata itu juga bisa diadil sama digitalisasi gimana caranya itu pakai artificial something gitu, oh. ya, itu bisa. Jadi tidak harus cover asli itu, oh. tidak harus sekarang masuk. Jadi masuk. itu ada alat ya. yang bisa masuk. Tapi kan tidak semua negara pemerintah. Itu kayak kreativitas banget ya. Itu. Dosen-dosen masing-masing. Hmm. Iya. Jadi untuk ngelihat ginjal, paru-paru, okay. macam-macam itu tidak harus lagi cover yang beneran Tapi, kan. Tapi mungkin juga kan, misalnya kalau kita lihat pakai pakai zoom, iya. pasti bisa kita. Tapi kalau pakai MS Team, <laughs> memang se- bisa sedetail itu? Dia kayak bisa deh Pak. Oh. Tidak harus, ya ap, saya tidak tahu lah detail-detailnya hmm. kayak apa. Tetapi ternyata mereka tuh adopsinya ke dunia digital juga sama cepatnya. Oh. Iya. Kayak gitu. Yeah. Itu kan karena beyond our knowledge ya. Uh-uh. Gitu. Tapi ternyata mereka juga mengejar penyesuaian diri juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ya metode pembelajarnya adalah pakai Zoom, dan atau sejenisnya tidak menjadi penghalang juga ya dari seluruh ilmu eksaklah non eksaklah karena sih orang enggak, hmm, iya. gimana itu kalau pengalaman Mbak Laila? Menurut saya sih mestinya sih tidak. Hmm. Uh, at least kita kan nih udah tiga tahun hmm. pandemik. Iya. Yeah. Di tiga tahun itu kan kita juga tidak berhenti riset. Hmm. Misalnya ya Pak. Yeah. Dan nyatanya hampir kalau saya bilang kualitas data itu kalau at least nih. mau kuantitatif ataupun kualitatif itu bisa termaintain hmm. kayak gitu kita kalau mau kuanti misalnya ya mungkin harus hybrid hmm. jadi mungkin kita hybrid. masih butuh enumerator turun lapangan yeah. tapi data recordingnya codingnya kan sudah pay digital hmm. eh, yang kuali juga sama kita bisa pakai zoom lalu kemudian pengolahan datanya juga dengan aplikasi jadi sebetulnya itu sudah memungkin karena ini persoalannya kan soal power aja kita tuh mau mengekspo, mengexposure power supaya orang patuh sepat Ke, sama kita sehingga mereka mau balik lagi termobilisasi secara offline hmm. atau kita ngomongin efektivitas kinerja hmm. karena itu persoalnya kan emang universitas itu enggak ter enggak enggak kalau kita bilang sih tidak bisa steril dari power kan pasti, gitu pasti. ya kepentingan kan. juga bisa masuk ya, ya. sejauh kepentingan misalnya masih sesuai dengan batas-batas yang Betul. sangat bisa diakomodasi sebetulnya kalau lihat ya apakah adakah yang Anu ya, yang menjadi penghalang mm-hmm. baik oh, dosennya, pengajarnya dan atau mahasiswanya sebagai peserta ajar dari proses ini proses pasti dari ada, ini. pasti ada betul, karena kan itu memerlukan ya. komitmen dua parti yang sama-sama bagus harusnya hmm. ya baik dosen maupun mahasiswa hmm. jadi uh, apa namanya Kita kan sering ketemu misalnya kita bertanya-tanya hmm. mahasiswa ini ketika kita panggil gak ada. Hmm. Nah itu sih itu kadang agak mengganggu gitu meskipun sebetulnya kita maklum kadang-kadang hmm. mungkin karena ada faktor teknis kayak gitu. Hmm. Tapi komitmen itu kan tidak hanya kemauan tapi juga fasilitas. Yeah. Nah itu juga itu hambatan pasti pak soal hmm. akses lah itu. Hmm. Kualitas mahasiswa? Kualitas mahasiswa ya? Yang bisa diproduk ya dari sistem begini? Uh, saya kira juga tidak masalah sih itu kan uh, sebetulnya emang kita waktu pertama kali kan agak terbata-bata ya hmm. melakukan penyesuaian diri tapi begitu kita udah adjust oh, iya sebetulnya kita su- saya kira sudah banyak ya sources ya yang bisa kita rujuk untuk gimana sih uh, online hmm. teaching kayak hmm. gitu itu udah ada teknik-tekniknya misalnya hmm, hmm. ya um, apakah misalnya ya, juga mana Ini kalau beruntun pertanyaan saya ini, ya. sistem kan sudah berubah, ya. apa kurikulum sudah berganti gitu ya. ya. Nah sekarang yang paling kentara yang 
bisa dirasakan adalah aktivitas yang hmm. kadang-kadang apa ya produk gitu. ya. S1, S2, S3, S2, S3. <laughs> belum S, lagi yang S, lain S3, S2 dengan kondisi yang relatif uh, terkontrol ya. dalam hubungan dengan mahasiswa ya, ya. tapi S1 deh Betul. banyak kali yang saya melihatnya begini um, bingung hmm. karena rupanya antara program MBKM tindak lanjut MBKM di seluruh unit baik uh, pada level di pusat di dikbudnya Betul. di universitasnya iya. fakultasnya iya. ini kan uh, memang bagus ya. tapi di saat bersamaan juga membebani ya. iya. kalau Mbak Lela bisa komentar soal MPKM ya Pak mm-hmm. uh, rumah, lumayan rumit sih itu uh, kalau kita ngomongin MPKM itu karena kan kita itu di drive oleh Polisi itu di drive oleh apa ya imajinasi policy maker ya. Hmm. Jadi saya kira keberadaan Pak Nadiem itu juga sangat influensial. Tetapi ya saat eh, kalau saya misalnya mencermati hmm. eh, apa namanya petunjuk MBKM uh, itu sebetulnya asik sih. Okay. Should be asik itu harusnya hmm. ya karena ada banyak ruang gitu yang bisa dimasuki mahasiswa untuk eh, mengeks eksplorasi potensinya yang dulunya tidak terwadai tidak, iya, tidak tersentuh lagi tidak tersentuh tetapi memang e, salah satu problem utamanya itu karena dia enggak rutinnya ke bawah itu emang e, ujuk-ujuk ya jadi kita iya. semuanya tuh kaget gitu kelabakan tidak hanya dosennya tapi juga saya kira mahasiswanya oh, iya, kayak gitu nah MPKM itu kan mengandekan dan e, memimpikan mahasiswa yang bisa kreatif out of the box cepat menyesuaikan kayak gitu ya uh, punya misalnya punya inisiatif punya startup macam-macam kayak gitu tapi satu hal yang selalu saya sampaikan dan menjadi concern saya adalah kita membawa gagasan ini semua tanpa pernah aware sebetulnya prerequisite apa sih yang diperlukan ya untuk membuat semua ini bekerja yang notabene itu saya kira perlu penataan lebih kuat apa itu seperti yang saya bilang tadi apa namanya kultur-kultur kritis kultur-kultur karena kita itu tidak akan bisa berpikir kreatif kalau kita tuh tidak kritis dan kita tidak akan bisa kritis kalau kita tidak punya kultur riset kayak gitu kan di car di, dengan cara yang paling simpel lah kayak gitu misalnya itu nah itu kan belum banyak tersentuh atau karena ini kan kurikulum 20 ya. tahun 2020 Di posisi sekarang tahun 2020 ya. apa memang harus anu dulu ya apa harus anu e, di, di pembiasaan dulu ini kan baru ya. perombakannya luar biasa ya. dari sisi SKS yang makin berkurang kemudian beban dosen yang tidak gampang gitu ya e, apakah karena memang kita semata e, ini baru uh-huh. sehingga penerapannya juga belum sepenuhnya Evaluasi kan belum pasti kan, ya. atau karena memang tidak relevan? Relevannya kalau, relevan kalau, kalau menurut ya. saya, ya relevannya relevan, uh, tetapi persiapannya yang masih hmm. harus diperkuat. Jadi ibaratnya kita mendorong mahasiswa hmm. yang harus hmm. mampu bersaing quote and quote secara bebas okay. global, tapi kita masih nggak banyak sih bekal hmm. tuh. Yang kita bilang soft skill itu kan. Coba deh kita compare sama soft skill-nya korporasi ya. Hmm. Gimana apa yang korporasi butuhkan itu kan masih sangat jauh. Standarnya. Selama ini kan iya, apa ya? Engagement perguruan tinggi dengan korporasi kan hampir enggak ada, gak kecuali ada. hanya menyediakan lapangan kerja. Ya. Tapi itu, iya. Itu pun enggak terlink ya. Betul, tidak terlink itu. Lah engagement dengan policy maker aja enggak kebentuk hmm. kayak gitu. Jadi kayak kita kan kayak out of nowhere yeah. tiba-tiba kita harus dipaksa ke somewhere kayak yeah. gitu. Universitasnya kayak gitu. Nah, nah kalau selama ini kan saya merasakan apa lulusan kita itu enggak relevan. Apa yang diajarkan tidak begitu banyak manfaatnya untuk membantu mahasiswa atau orang lulusan. Mbak Lara juga rasakan itu. Somehow ada benarnya juga, tetapi saya melihat ada sedikit, mulai ada sedikit 
pergeseran ya Pak transformasi di beberapa tahun terakhir mungkin sih mungkin itu juga sebagai dampak baik dari MBKM mungkin aja jadi ada mahasiswa mahasiswa yang mulai berani menjamah area yang Arena. tidak biasa dijamah Arena Ih, kayak misalnya lulusan kita itu kan biasanya areanya area yang paling banyak itu biasanya ke sektor swasta atau PNS. Nah ini ternyata ada yang berani masuk ke ranah uh, donor, ya non profit kayak gitu yang highly profesional kayak gitu. Itu kan baru beberapa tahun juga. Ada sih dulu tapi kan nggak banyak. Nah itu juga apa namanya satu perkembangan tapi memang masih belum masif. Gitu. Ya kembali lagi kalau kalau baru tahun 2020 kan belum bisa kita evaluasi kan. Gitu. dokumen evaluasi hasil evaluasi kan belum betul ya nah saya kira emang anu Pak G uh, ada parsialitas yang hmm. harus kita layak resahkan hmm. parsialitas itu MBKM yang mengkonversi 20-40 SKS hmm. tetapi kemudian SKS yang lain tuh mau kita awakan hmm. kita masih tetap konvensional that's the big problem hmm. itu yang harus kita pastikan bahwa yang 40 SKS ini terkonek hmm. dengan yang sisanya yang 100 itu kalau kita punya 140 atau 146 SKS kan kita masih yeah. yang old fashion nih yang 100 ini jadi kayak ada lag di yeah, kurikulum yeah. gitu loh sementara yang 100 ini tidak hmm. udahlah e, terserah lo deh kayak gitu ini yang 40 pokoknya ini ini hmm. kayak gitu kan lah itu loh Pak yang bikin kayak nggak nah. nyambung Sementara di sisi lain kita tuh sedang menggalakkan asosiasi yeah. program studi, yeah. itu kan juga program satu program isu, program. ya yang harus kita harus, Berarti. iya kayak gitu. Jadi itu juga problem juga sih, yeah. ya kesempatan juga, tapi juga hmm. apa namanya PR gitu, yang 100 SKS itu. Kalau begitu sama mungkin Mbak Lela seberapa dengan saya bahwa kurikulum 2020 ini sebenarnya lebih bagus. Iya. Dibandingkan dengan yang lampau. Betul. Faktanya yang lampau juga nggak banyak membantu supaya Betul. berani. Dengan syarat itu tadi Pak kita perkuat lagi Betul. kurikulum sisa. Betul. Hmm. Betul bahwa memang ada persoalan iya. Tapi buat saya misalnya tidak serta merta untuk membuang langsung. Betul. Betul. Karena kan tetap ada pakem-pakem betul. utamanya. Pertama kan soal kurikulum ini. pola pikir, nah, itu kan kesana. Karena kita bayangkan ya, selama ini memang benar-benar banyak yang jujur aja, banyak yang nggak relevan. Betul. Kemampuan dan akhirnya ber, ber apa mendorong nah. pada ketidakmampuan. Iya. Yeah. Under capacity nah. mahasiswa yang menurut saya juga punya nah. masalah gitu. Iya. Yeah, yeah. Saya mau kasih yeah. contoh sih Pak, kan saya mengampu mata kuliah kebijakan sektor publik. Hmm. Nah, eh, apa namanya? Ketika kita mau bicara soal market oriented education ya dengan misalnya menyisihkan 20 sampai 40 SKS di MBKM. Persoalannya adalah kita masih punya paradigma kebijakan sektor publik itu ya punya ya sektor publik. Kita nggak pernah misalnya menggagas bagaimana supaya kebijakan sektor publik ini relevan untuk korporasi, relevan untuk sektor non profit kayak gitu. Jadi apa kita tidak harus membuang itu yeah. tapi kita harus memaksa ini desainnya mengadjust dengan yang ini gitu jadi maksud saya yang 20 dan 40 SKS MBKM itu tetap harus yeah. dikasih fondasi yang yeah. bagus setahun bisa <laughs> nggak bisa ya kalau bisa bisa capai 20 itu benar nggak bisa ya Mas, ya kan begini uh, seumur hidup sebagai uh, peserta didik peserta peserta mahasiswa datang kampus 20 SKS itu kan bukan waktu ya. bukan bukan kecil ya. tapi walaupun tidak terlalu besar Betul. Kalau tapi itu lalu, signifikan hmm, signifikan ya. itu kan lumayan Betul. untuk me, 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 mendidik mahasiswa sekurang kurangnya dia punya kesempatan untuk berpikir keluar Betul. hal yang selama ini kan dicekokin aja Mm-mm. Jadi saya mengatakan bahwa problem pendidikan kita itu seperti di Hajar Jawantara itu ya pembentukan karakter juga ya, ya, eh. yang dia akan bisa mengambil seluruh sisi termasuk harus dikembalikan misalnya dalam kaitan dengan um, uh, tidak tercapainya. Mm-hmm. 
kan jelas sekali di situ peranan yeah. bersangkutan. Iya. Yeah. Kalau Mbak Lala mengadakan soal ini? Iya Pak. Jadi kalau saya itu, um, oke okay, kita memang uh, ini ya tidak bisa menafikan ada hmm. kebutuhan besar untuk segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hmm. Tetapi jangan sampai dengan desain yang salah kebijakan 20 sampai 40 SKSM BKM itu malah jadi pointless. Hmm. Nah itu jadi kita udah sacrifice hmm. mata kuliah sebelumnya. Hmm. Tetapi ternyata yang baru ini juga nggak terlalu mengisi kan nah, sayang. Percuma. Nah, percuma. Ya. Jadi, nah itu kayaknya kita harus mikirin lagi secara lebih dalam hmm. bagaimana supaya yang MBKM ini juga betulan akan jadi jembatan mahasiswa menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan zaman hmm. tapi juga dengan support sisa SKS itu. Hmm. Jadi, saya kira ada beberapa hal kunci sih. Beberapa hal kunci yang pertama soal satu um, soft skill-nya itu memang hmm. tidak bisa tidak ya harus hmm. disiapkan. Kemudian yang kedua, ya dia itu emang akan jadi pekerja, tapi dia itu juga warga negara. Ya yeah. nah, itu dia. Yeah. Dan selama ini kan mata kuliah kewarganegaraan kita itu kan yang state-led gitu kan, state center banget. Betul. Mata kuliah yang berorientasi yeah. pada Bukan. harus jadi warga negara yang patuh. Yeah. Ya itu penting, tapi di sisi lain membuat yeah. Warga negara yang hak, yang sadar akan hak-haknya itu juga tidak kalah penting. Iya, iya. Nah, itu jadi kalau, dua hal itu yang pandangan dua pandangan yang pertama tadi itu diterapkan. Mm-hmm. Ya apa gunanya ya? Iya <laughs> kan? Kemudian uh, mahasiswa juga <laughs> lebih ekspresif. Iya. Gitu ya. mm-hmm. Oke, Mbak Lala, Mbak Lala kan juga concern ya soal-soal tambang ya. Sedikit-sedikit sih Pak. Ya, coba bisa diceritakan keterlibatan dalam riset riset yang selama ini sudah. Ah, oke. Okay. Itu sebenarnya uh, apa ya? Riset tambang itu awal mulanya itu dari 2009 kalau enggak 2010 itu sudah riset di Pak aja dengan Fisip gitu oh. kan. Uh, itu waktu itu penelitian pertama saya itu di Kebumen. Jadi <tuh> tapi uh, ya berhenti lanjut berhenti lanjut gitu. Ombak ya. <tuh> Ombak karena kan mungkin harus S3 yeah. juga kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih masih tetap connect sama isu itu. Jadi eh, apa namanya? Saya kira ya, tidak ada perubahan yang berarti sih <laughs> di Kalau, di rezim ya, tambang yang ya. yang memang memang ya represi negara memang represi ya. Iya. Hmm. Um, negara itu kan kalau konsep negara, konsep apa rumpun teori negara organik itu kan Pem- kekuasaan itu kan tidak tidak sendiri gitu. mm-hmm. dia bersama sekundarnya untuk me- memanfaatkan kedudukannya dalam dalam ekonomi kan juga begitu yeah. tapi kalau mbak Lana tahu kan di Kalimantan hampir semua Kalimantan yeah, betul. Kalimantan, Kalimantan selatan dan timur atau utara Mm-mm. itu kan keterlibatan pejabat yang susah kadang-kadang di yeah, antara uh, orang ini sedang berbisnis atau, atau sedang mengabdi yeah. gimana <laughs> negara hmm? um, apa ya <laughs> apa, <laughs> apa? apa istilahnya um, apa ya kekuatan Pemerintah kekuatan negara jauh lebih tinggi. Satu hal sih sebetulnya, nggih Pak. Hmm. Uh, secara secara hmm. tata kelola sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan antara dulu dengan yang sekarang. Hmm. Tapi secara aktor itu memang bergeser, hmm. gitu. Jadi uh, kalau dulu kan aktornya itu kan sentralistik ya, yeah. ya sekarang juga masih sentralistik yeah. tapi jauh lebih plural. Yeah. Nah itu yang membuat um, apa namanya upaya untuk advokasi itu juga tidak mudah. Tidak mudah, gitu tidak mudah. Jadi uh, dulu kan kita tidak pernah membayangkan ya, mm. misalnya kalau quote and quote gitu seseorang yang 
hidup berdampingan dengan kita ternyata bagian. Nah, jadi karena aktornya tuh semakin plural. Hmm. Jadi eh uh, apa namanya? Semakin plural dan semakin skopnya tuh semakin sempit. Jadi hmm. di, di dari 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 skop yang paling kecil di kompleks atau di rukun tangga atau di desa itu selalu ada gitu. Dan itu kan hmm. Somehow itu kan tidak mudah untuk memformulasikan lalu untuk merespon ini seperti apa gitu. Saya kira tantangannya ke sana. Iya. iya. Mm-hmm. dalam waktu singkat dan kondisi begitu. Nah, saya kira memang isu tambang, isu lingkungan itu salah satu isu yang paling susah ya untuk uh, bisa didorong jadi gerakan massa yang mm. sangat mm. Uh, masif itu mm. salah satu yang susah. Mm. Ya karena itu tadi sebetulnya kalau kita sekarang kita mungkin uh, apa mungkin ada isu tambang di Purworejo atau di Rembang atau di Kalimantan tuh. Tetapi kalau tidak kena dampak langsung itu orang tuh biasanya akan tidak terlalu aware. Iya aware. Ya gitu. Meskipun bad efeknya itu tidak akan hanya untuk orang, orang yang kena tambak langsung. Siapapun. Siapapun. Ya. Kalau begitu, bukankah uh, pemerintah ya, udah berkali-kali di banyak forum, termasuk presiden, mm-hmm. itu kan karena ada faktor lain yang yang me- masih jadi ganjaran. Mm-hmm. Faktor lain itu antara lain mentalitas masyarakat, mentalitas yeah. aparaturnya. Mm-hmm. Ini kan sama aja perizinan yang tidak keluar, tidak terbit tepat waktu kan. Yeah. Sementara orang awam seperti kita itu kalau melihat pejabat itu kan sudah 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 identik dengan tidak boleh di tidak Mm-mm. boleh ini tidak boleh ini gitu Mm-mm. gimana mana mana gimana <laughs> tadi saya ada ini ya apa namanya uh, masalahnya kan ini gih pak gih hmm. Di satu sisi itu kita punya ruang, tapi di sisi lain ruang itu juga uh, dibatasi. dibatasi. Hmm. Jadi ru- ke- 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 ketersediaan ruangnya itu sangat formalitas. Hmm. Gitu. Dan satu hal yang selalu menarik perhatian saya adalah salah satu justifikasi untuk melemahkan misalnya gerakan sosial penolakan tambang itu selalu menggunakan justifikasi kuantitas sama geografi. Hmm. Nah, saya kira Kita tidak jarang misalnya kalau ada LSM atau uh, elemen masyarakat sipil melakukan advokasi, lalu kemudian argumentasi, oke okay, rumahmu hmm. mana? Kamu emang terdampak. Nah itu kan yeah. salah satu yeah. <laughs> salah satu framing untuk you don't you, you don't legitimate enough lah, you're not legitimate enough lah untuk uh, ambil porsi uh, apa melakukan aksi yeah. ini. Padahal kan tidak yeah. tidak begitu. Saya saya pengen tahu sebetulnya Pak Enhas, apakah demokrasi itu hmm. begitu definisinya kan hmm. tidak kan? Ya. Riset yang eh, pernah saya baca dari Mbak Lala itu eh, isu-isu tentang eh, relasi tambang kekuasaan rakyat gitu ya. Iya. Tapi dari segi riset itu mana yang paling menarik Mbak Lala? Oke. Okay. Hmm. Okay. Uh, Riset tentang sawit itu salah satu yang menarik ya. Hmm. Ya, eh, apa konstelasi politiknya itu juga asik, hmm. <laughs> asik dalam arti hmm. eh, layers yang <coughs> menjelaskan eh, interaksi politik yang beragam dan macam-macam itu ada mulai dari misalnya layer korporasi, pemerintah sampai masyarakat, hmm. konfliknya kayak gitu itu. Nah itu juga menarik pak. Hmm. Jadi Uh, dari dari riset sawit itu saya banyak hal yang selama ini tidak saya tahu tapi kemudian jadi tercerahkan kebetulan kan uh, saya tidak hanya mendatangi para petani sawitnya aja hmm. tapi juga para ada beberapa pengusaha baik lokal maupun eh, perusahaan yang besar ya kisnya di Kalimantan di Kalimantan, di Kalimantan uh, itu salah satu riset dengan apa uh, dikti, mm-hmm. iya itu. Jadi uh, betul ya di 
dijelaskan oleh salah satu scholar di Unhas ya. Waktu itu mereka, uh, beliau seingat saya mendefend disertasinya dengan mengatakan uh, kesejahteraan semu. Hmm. Nah, kesejahteraan semu di uh, petani sawit gitu. Jadi cuman memang yang disebut dengan sejarah kesejahteraan semu itu sesuatu yang hanya itu pilihannya. Gitu. Hmm, hanya itu pilihan, hanya itu iya. Jadi eh uh, sehingga per, saya saya melihat itu yang memaksa kemudian juga teman-teman aktivis untuk menggeser orientasi advokasinya dari misalnya awalnya yang ansih menolak sawit hmm. karena dulu mungkin itu masih mungkin dilakukan hmm. ke ya sawit yang lebih berkeadilan karena hmm. sudah terlalu hegemonik misalnya yeah. sudah tidak bisa ditolak lagi yeah. nah uh, kenapa kenapa penting sekali menggagas sawit yang berkeadilan karena satu ya karena ini udah kepalang basah kan harus di disiasati, uh, disiasati. Iya betul harus disiasati dan dihadapi gitu. Satu eh uh, saya kira hampir hampir semua kita aware ya soal tanah. Nah, soal tanah itu dulu kan kita kalau uh, apa pelajaran SD. Nah, ya. ini juga saya berdoa ya. Pelajaran SD itu kan kita tahunya misalnya transmigrasi itu adalah untuk pemerataan penduduk hmm. nah, itu jadi hmm. saya pikir dulu transmigrasi itu juga something yang mulia ya, di inisiasi ya. negara nah ya. saya karena riset sawit dan juga karena saya baca-baca buku sejarah hmm. saya baru tahu kalau ternyata transmigrasi itu bagian dari upaya negara mensupport industrialisasi hmm. perkebunan hmm. itu dengan mengirimkan tenaga kerja dari Jawa nah kalau saya ketemu para transmigran, saya pernah wawancara dengan ex transmigran, mereka cerita senang jadi transmigran karena dikasih tanah, dikasih uang lauk pauk, iya. dan baru saya tahu misalnya, ini karena kan saya nyubi banget ya di isu sawit gitu. Iya. Kalau ternyata tanah itu tanah plasma misalnya, iya. yang ternyata itu juga sangat problematik begitu iya. kita sudah ke sana. Gitu. Soal statusnya misalnya. Soal statusnya, soal ini perebutan dengan masyarakat asli, iya. nah reclaiming. reclaiming kayak gitu itu jadi kompleks itu jadi eh uh, kalau kita tidak datang langsung kan kita jadi nggak ngerti kita tahunya apa yang ada di buku Oh ya ini apa uh, transmigran difasilitasi oleh negara sejahtera nah begitu kita datang langsung kan nah itu asiknya riset kan di sana kita jadi bisa mengkonfirmasi itu jadi soal status soal uh, apa reclaiming oleh masyarakat adat belum lagi misalnya konflik di antara para pemilik plasma atau mungkin keengganan perusahaan untuk betul-betul melepaskan plasma nah itu itu kan juga atau bahkan menepati komitmennya iya iya kan ya. ada perjanjian dengan negara kan betul betul Baik, kalau itu kan ada setiap negara itu selalu ada tiga pihak state state power kemudian society ya. dan private sector Mm-mm. dalam kasus tambang yang menjadi concern Mbak Laila terutama studi kasus yang mengambil Kalimantan sawit sawit ya Kalimantan ya tetap sawit ya yeah. apakah tampak ya bagaimana posisi masing-masing ya yeah. pemerintah atau negara private sektor pengusaha dan society bagaimana bisa digambarkan ya, sorry, dalam dalam uh, siklus persawitan yeah. ini Iya, iya, iya. Uh, posisi posisi negara saya kira memang ini ya belum bisa menjadi aktor yang cukup bisa berdiri di tengah-tengah jelas belum bisa. Tetapi di sisi lain juga uh, saya melihat negara juga bisa kita katakan punya entitas yang lemah. Hmm, <laughs> ya, lemah dalam artian uh, tidak punya kekuatan ya untuk misalnya mengelola secara lebih baik gitu, yeah. nah, gitu. jadi uh, apalagi kan apa ya ini kan berkelindan dengan misal isu politikal elektoral misalnya mm. nah, jadi kalau Pak NHS pasti hafal lah kalau main ke Kalimantan tuh misalnya uh, yang relatif uh, apa ya, an- relasi antara korporasi negara dengan politik elektoral tuh kayak sudah nggak bisa dipisahin lagi mm. ya yang memenangkan elektoral misalnya ya Mereka yang punya akses ke sawit, yeah. kayak gitu, atau ke tambang lah, yeah. kayak gitu. Ya, emang tujuannya supaya ini bisa di 
apa ya, di manage di manage gitu dia. yes nah dalam hal ini implikasinya kan iya pelemahan pelemahan secara kelembagaan misalnya karena kemudian uh, aturan yang diarahkan untuk lebih mengakomodasi misalnya sehingga yaitu tadi aspek-aspek eh uh, apa namanya aspek-aspek partisipatifnya itu jadi memang sama sekali tidak muncul kayak gitu atau kalaupun muncul ya lebih ke formalitas kayak gitu bukankah juga memang apa kalau begitu apa yang bedanya konstruksi di lingkaran persawitan dengan persawitan lain mm-hmm. di, di kurun zaman sebelum sekarang kan sama, sama aja kan? hampir sama ya, hampir kan? sama hanya bedanya kan dulu pilkadanya nggak langsung nggak, nggak. <laughs> itu jadi kalau itu elektoralnya memainkan peran salah satunya sih salah satunya, salah satunya. Ya. tapi oh, iya. ketika kita ngomong elektoral kita juga tidak bisa mengisolasi isu ini jadi elektoral lokal aja kan no, nasional dong dan, dan semata yes. dan bukan semata kan? bukan semata lokal Karena tapi nasional kompetisi. yes cuman memang belum ada yang mampu misalnya membantu menyusunkan puzzle itu secara clear bagaimana hubungan antara elektoral di level nasional maupun lokal dengan misalnya politik sawit dan juga pertambangan dan kemudian itu gimana berimplikasi di apa sih kualitas demokrasi kita misalnya kayak gitu tuh belum belum ada yang puzzle sampai ke sana. Kalau Mbak Lala bandingkan antara misalnya sawit itu kan tidak tidak sebentar apa? Ya. Tidak baru-baru. Tidak ya, baru. Dari Karena zaman Soeharto juga sudah. Ya, betul. Lalu bedanya apa antara pengelolaan dulu dengan sekarang? dikaitkan dengan relasi di antara oh, negara mungkin kalau dulu ya pak hmm. dulu itu uh, yang perlu di deal with sama perusahaan kan satu aja hmm, Jakarta hmm. Uh, Jakarta pun cuma satu, yeah, <laughs> satu ya. sekarang ya harus uh, di deal yeah, itu kelamping yeah. uh, ya yeah. kelampingnya ada situ iya yeah. sekarang pemainnya banyak Pul- iya itu Pemain. dia dan hmm. sama-sama rata Iya. Yeah. Sama. Yeah. Karena kan sebenarnya tidak hanya ini hampir sama dengan tambang ya. Iya. Yeah. Kan selalu orang orang pusat lah ya. Iya. Yeah. Selingkaran elit setempat uh-uh. hingga menyerupa oligar. Iya. Yeah. Yeah. Sebetulnya ini kalau kita mau main asumsi doang ya hmm. Pak, mungkin kita bisa menghubungkan. Kenapa misalnya lately ya undang-undang desentralisasi itu cenderung menarik kembali otonomi dari daerah ke Jakarta misalnya. Hmm. Implikasinya kan sampai situ. Pertambangan, perkebunan ditarik semua ke sana. Ya mungkin kita rindu <laughs> dengan kemudahan <laughs> satu pintu quote and quote itu <laughs> tadi. Tapi di saat bersama ada side effect-nya begitu. Yes. Too big and apa terlalu costly saat efeknya Betul. itu, ya. Apalagi melibatkan kadang-kadang pemerintah. Iya. Kalau sekarang itu kayaknya nggak malu-malu deh. Betul. Kita itu kalau saya lihat cara kita bereaksi terhadap sesuatu tuh kayaknya suka pakai exit strategi hmm. instead of disabarin hmm. lalu diperkuat. Nah, <laughs> undang-undang ya, yeah, yeah. undang-undang desentralisasi yeah. itu exit strategy yeah. instead of capacity building. Yeah. Jadi kita rela kehilangan esensi demokrasi yang sebetulnya meletakkan uh, apa namanya? keleluasaan di bawah, hmm. kita pangkas itu atas nama karena kamu enggak profesional lah, karena kamu misalnya enggak benar ya gitu. Lalu kita tarik kembali yeah. daripada misalnya biarin aja itu kan ruangnya di bawah tapi kita bikin aturan main yang membuat mereka mau nggak mau harus kapasitinya tuh harus di up kayak gitu tuh enggak kalau begitu kan sebenarnya lagi-lagi yang penerima terbesar adalah lapisan sedikit iya yeah. apa nih dari siklus iya yeah. uh, betul apa tambang dan atau covid ini yeah. eh kalau covid apa namanya sawit sawit itu yeah. kita menamai sentralisasi itu sekarang dengan <tuh> Desentralisasi. Hmm. Ya, dan memang desentralisasi dalam politik elektoral juga gagal. Yes. Orang kabupaten kota, provinsi, dia nggak mandiri untuk mengajukan nama. Yeah. Kecuali selera pusat. Yeah. Jadi kan sama dari yeah, analoginya kan. Mm-mm. Dan memang itu berbahaya menurut saya. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you Mbak Lala. Sama-sama. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mm-mm. Dan sobat kita akan suar lagi. Jika ada kesempatan, terlebih saya juga merasa senang karena Mbak Laila ini memang tepat untuk membahas apa yang sudah saya bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.